Estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del super evento Noche de Campeones, porque vencer sin peligro es ganar sin gloria. Amigo fanático, ya me encuentro aquí dentro de la peligrosa jaula de la muerte. Hay sillas, hay bandejas, hay escaleras, hay zafacones, señores. Esta noche el campeonato universal va a estar en juego. Tres hombres van a entrar. Uno buscando prevalecer, otro buscando hacer historia. Y el tercero, lo ha dicho bien claro, estará aquí para declarar vencedor a solamente uno. Han sido encuentros extraordinarios, encuentros violentos. Y hoy, señores, no esperamos menos. Chicano, Mr. 450, Mr. Rating Rey González, serán los protagonistas de la jaula de la muerte. Frente a frente, el chico ilegal el chicano y el último su especie, Mr. 450, pero previo a esto, un... 450 que llegaba a WWC, retaba un chicano que se convertía en campeón universal. Se vieron las caras en Vega Baja, donde 450 se llevaba la victoria. Óigame, le entraba sillazos al nuevo campeón universal. Y es por eso que se veía las caras en sillas, mesas y escaleras en Caguas. Exactamente, un encuentro sumamente peligroso, donde 450, jamás en última su especie, tenía las ganas y el deseo de llevarse la victoria de un chicano y campeón universal que había obviamente defendido ese campeonato con otros exponentes pero él pensaba que ese día se iba a llevar la victoria señores, sillas, mesas, escaleras es Encuentro efectuado en Cagua, centro y corazón de Puerto Rico, hogar de Chicano. ¿Ah? La tierra que lo vio nacer. ¿Qué importa eso? ¿Cómo que qué importa? Que estaba frente a su gente. Ay, ¿Ah? no te des, no te des. El campeonato universal en las alturas, señores, fue un combate extraordinario. Fue un combate espectacular. Vean el momento cuando intentaba, pero no lo permitía. Toma contra la propia escalera. Un encuentro que ambos luchadores salieron con golpes tremendos. Salieron ¡Ay, con papá! Y ni ¡Mira ni para eso! Y ninguno se día un encuentro más que interesante que hacía años no, no, no veía a los fanáticos aquí en la lucha libre en Puerto Rico. Señores, esta noche van en una lucha de jaula de muerte. Mr. Rating Rey González será el árbitro designado para ese combate. Pero hay que ver qué ocurre porque Apolo, Mayri Ursus, Miguel Pérez... Están pendientes también, están en lista, pero para estar en esa lista tienen que vencer esta noche. Y hay que ver qué ocurre porque mañana en Isabela, gane quien gane, de 450 Chicano, gane quien gane, de Apolo, Miguel Pérez, Mayri Ursus, se verán las caras en combate titular en el Bugabreu. Exactamente, y el contrato, tipo, eso, eso va a estar más que tremendo esta noche y mañana, con lo que suceda hoy, oh. tipo... Entre este Todo este puede encuentro. cambiar Vean Ay. el momento, el 450 Señores, espectacular a la escalera Así que señores Fue un combate digno Digno de cinco estrellas para ambos La fanaticada estuvo de pie La fanaticada estuvo Óigame, gozando cada golpe Cada combate Estos dos luchadores dieron el máximo Dos jóvenes exponentes de la lucha libre profesional Esta generación tiene un solo nombre y es oh. WWC. Viste esa movida del segundo piso, prácticamente el chicano se lanza ante... Arriesgando Fistia, todo, man. papá. Arriesgando su cuerpo, arriesgando su carrera como luchador profesional. Y ya desde temprano el combate, la comisión estaba bien cerquita de ellos. Exacto, pendiente a todo el acontecido y luego se vuelven a enfrentar la semana siguiente en otro encuentro súper peligroso. Señores, lo que ocurrió en Cagua fue una cosa, pero lo que aconteció en la pepe Pinza Estero en Bayamón, la última vez que se vieron precisamente en el escenario donde esta noche regresa Noche de Campeones fue un combate de reglas extremas un combate que señores no tuvo ningún tipo pero ningún tipo de piedad exactamente, se dieron con todo todo era permitido este, muy pendiente de lo que puede pasar aquí este, una... ¡ay! tremendo el golpe de parte de Ford City Jamet. te ríes, ¿verdad? la última que fue tremendo ¡Ay! ¡Ay! Fue un combate, señores, brutal. Fue un combate extremo. Fue un combate de, de, de acabarse, señores, de que fueron esa noche a o te saco o me sacas. Exactamente, tipo, y el árbitro prácticamente está oh. para salvaguardar la seguridad o la integridad oh. de, de ambos oponentes, porque prácticamente no podía hacer absolutamente nada. Un encuentro que aquí se vale 
Un árbitro que tuvo que inclusive ponerse los guantes. Señores, ya la sangre manaba aquí. Vean el momento cuando atacaba ahora con una cadena la herida que había en la cabeza de Chicano precisamente con esa silla. Exactamente, y mira, con una, con una grapadora. Mira, se mate eso. No, esto, esto, esto estuvo tremendo. Una, esto una... verdaderamente, wow. señores, y esto solamente parte. Porque aunque están en una jaula, óigame. Ahí va a haber de todo, va a haber drones, va a haber sillas, va a haber palos, va a haber, óigame, hasta esa propia grapadora puede estar ahí. Óigame, vean esto, que es un dólar. Eso es una humillación. ¡Ay, uh, ay, al ay, cuerpo! Ay. En el hombro, tipo, se bate eso. Tremenda toma, mira la sangre. Ahí de, de, de Vean el momento Chicano. en el que intentaba atacar Ford 50, pero Chicano se recuperaba. Y esto, señores, esto fue, esto fue impresionante. Vean el momento oh, yeah, cuando yeah. Chicano lanzaba ese fuego en contra de Ford 50. Y ya aquí en este punto, una comisión que estaba viendo cerquita lo que ocurrió en aquel combate en Caguas, ya aquí se metía totalmente. Ponían hasta su cuerpo en juego porque veían que los árbitros no podían detener. Muy buenas, como todos ustedes han visto anteriormente, la lucha entre Chicano y 450 ha llegado a un extremo demasiado violento. Eh, por dicha razón, en Noche de Campeones se va a llevar a cabo esta lucha, pero enjaulada. Eh, yo quiero agregar que en esa lucha va a haber un árbitro especial que próximamente se dará a conocer su amor. Señoras y señores, la Comisión de Lucha Libre y el Consejo Mundial de Lucha me han designado como el árbitro oficial en la lucha por el campeonato universal dentro de la jaula de la muerte entre Chicano y 450. El momento, pero no cualquier momento, llegó mi momento, el momento en el que el último en mi especie va a ser la historia, en coronarme el campeón número 50, en la historia de campeones universales en la lucha libre puertorriqueña, Chicano contra Mr. 450 en la jaula de la muerte y Rey González como árbitro especial. Rey González, yo sé que las jaulas a ti no te traen buenos recuerdos, así que haz lo que tienes que hacer, cuenta en una, dos y tres. Y mantente fuera de mi camino. Chicano, hemos peleado por todo Puerto Rico, hemos hecho de todo, pero tú no tienes nada que demostrar, porque esta noche el que tiene que demostrar algo soy yo. Yo tengo que demostrarme a mí mismo que ese niño que soñó con ser campeón universal puede ser el campeón universal. Yo tengo que demostrar a todos los que hablaron mal de mí, a todos los que no creían en mí, que yo puedo ser el campeón universal. Esta noche, chicano, no hay manera en que tú salgas de aquí de la pepín entero como el campeón universal. Métete eso en la cabeza y entiende que yo tengo más hambre que tú y yo voy a ser el próximo campeón universal. Y mañana en Isabela, si es Ursu, si es Miguel Pérez, si es Apolo, no me importa quién gane ustedes tres, pero están viendo al próximo y nuevo campeón universal esta noche en Bayamón, Puerto Rico. Te espero. Vamos a coronar a un nuevo campeón, un campeón que es último y único en su especie, un campeón que se llama... Mr. 450, el último en mi especie, porque para qué ser un rey cuando puede ser un campeón. Llegó el momento, noche de campeones, Mr. 450 versus Chico Ilegal, en otro estilo de lucha que yo sé que a ti te llama la atención, pero te imaginas a mí cómo me llama la la atención, Forfit, estoy emocionado, estoy ansioso. Esta noche lucha dentro de la jaula de la muerte. Mr. Forfit, tal vez usamos objetos que ya tú y yo hayamos usado. Tal vez hayan nuevos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un árbitro especial, Mr. Rating Rey González. Pues, ¿sabes qué? Tiene que haber un hombre esta vez que quede de pie para ganar ese encuentro. Y créeme que en Mr. Rating Ray González le va a echar la mano al chico ilegal. Como te he dicho anteriormente, ¿para qué yo querer ser un dios si te puedo eliminar a ti y quedarme con todo? Nos vemos esta noche, noche de campeones en la Pepín Estero de Bayamón. Y que Dios reparta suerte. Señoras y señores, llegó la hora cero para tanto Chicano y 450. La lucha que todo Puerto Rico está comentando. Dentro de una jaula, denominada la jaula de la muerte. Sí, porque allí van a haber mesas, sillas, palos, esposas, tachuelas, de todo. 
va a haber dentro de esas aulas para que tanto chicanos y forfistis las puedan utilizar para así eh, buscar la victoria. De mí, como dije la semana pasada, despreocúpense porque obviamente yo voy a estar para hacer el conteo de tres o sonar la campana si uno de ustedes dos se rinde. Lo que vuelvo a repetir es que esta noche, en la lucha dentro de las aulas de la muerte entre Chicano y 450, le garantizo a todo el público que va a salir un ganador esta noche en la cancha Pepín Cetero de Bayamón. O Chicano sigue como campeón o va a haber un nuevo campeón en la figura de 450. Pero le garantizo que yo, Rey González, va a hacer el trabajo contando tres segundos o sonando la campana si uno de los dos se rinde. Así que los espero esta noche, noche de campeón en la cancha Pepín Cetero de Bayamón. Luego de la pausa nadie puede perderse en lo que está pasando en WWC. Un recuento de todo lo que nos lleva esta gran noche a noche de campeones. Repito, porque vencer sin peligro es ganar. Sin gloria. Sí, la Administración Municipal de Isabela y su alcalde, Honorable Charlie Delgado Altieri, se complacen en presentar el super evento Noche de Campeones, porque vencer sin peligro es ganar sin gloria. Mañana domingo a las 6 y 5 de la tarde, en el Coliseo José Budabreo de Isabela, quien salga como vencedor de la Jaula de la Muerte, se estará enfrentando al vencedor de la lucha de triple amenaza en combate titular. Relevo australiano, Rey González Jr., Pelayito Vázquez y el hombre de las tres metas, Mike Mendoza. Se enfrentan a la revolución en lucha mixta. Black Rose se une al diabólico para enfrentarse a Vanela Vargas y a Ángel Fashion en lucha especial. El rey de la lucha libre Chiqui Star se enfrenta al magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega. Pase lo que pase, en acción, el chico legal el chicano, Mr. 450, el malcriado Miguel Pérez, el león Apolo, el poderío de Mighty Usus y otras de tus superestrellas favoritas. Entre la general 10 dólares y niños hasta 10 años 5. Dale like a WWC Final Oficial en Facebook y síguenos. En WWC, PR en Twitter, te invita Professional Mobile Sound, publicidad sobre ruedas en el área oeste de Puerto Rico, teléfono 939-228-1124 y... 